പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ കുടുംബ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധ്യാനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓശാന ഹലേലുയ എന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും സന്ദേശവും നൽകുവാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഏത് സന്ദേശം എന്ത് വചന വ്യാഖ്യാനം നൽകണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന വേളയിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ തമ്പുരാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന സന്ദേശമാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം തിരുവചനവും ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വചനവും ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്തരുത് എന്നും ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകും എന്നുള്ള രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് പതിനെട്ടിലെ ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകും എന്നുള്ള ആ വചനമാണ് ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം കൗവായെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ വചനമായിട്ടാണ് ബൈബിളിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ വരുവാനുള്ള സകല മാനവർക്കുമുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകും പക്ഷെ ഇതിനെ പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇണ എൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിന് എനിക്ക് ചേർന്ന ആളല്ലോ എന്നൊരു പരാതി പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് ചില വ്യക്തികളെ ദൈവം ചേർത്ത് തരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനിണങ്ങി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച് ഒരാളായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചേർന്ന അവസ്ഥയല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് ചേർന്ന ഇണയെ ദൈവം നൽകുമ്പോൾ അതിന് പിന്നെ ദൈവത്തിന് വേറൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടാകാം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ചില വ്യക്തികൾക്ക് നല്ലതല്ലാത്ത മോശ സ്വഭാവമുള്ള ശൈലിയുള്ള പ്രകൃതിയുള്ള വ്യക്തികളെ ജീവിത പങ്കാളികളാ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് അവർ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല മാതാപിതാക്കൾ ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വളരെയേറെ ആലോചനകൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ശേഷം കിട്ടിയ ജീവിത പങ്കാളി അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുള്ളതിനൊരു വിശദീകരണവും വ്യാഖ്യാനവും അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണവും മറുപടിയും എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് ഉള്ളൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആത്മീയ പിതാക്കന്മാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം വളരെ മോശമായ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയാണ് നിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കുറ്റങ്ങൾ കുറവുകളും ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതാണെന്നുള്ള ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷെ നിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കാം അയാളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അയാളുടെ ഈ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത നിൻ്റെ കയ്യിൽ ദൈവം അയാളെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ പറയുന്ന എനിക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ തീർക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ തന്നെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പ്രതിസന്ധികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും വളരെ ഞെരുങ്ങിയും പ്രയാസപ്പെട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചുമാണ് അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിലോ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കേണ്ട പറയാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്നറിയാം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ തോന്നിയത് ഇതാണ് വളരെ മിടുക്കിയായിട്ട് ജീവിച്ച് മിഷൻ ലീഗിലൊക്കെ അംഗമായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കുഞ്ഞു മിഷണറി മിഷൻ ലീഗ് അതിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും തൻ്റെ ചാരിത്രം നശിപ്പിക്കാതെ 
ഒരു പ്രേമക്കൊരിക്കൽ പെടാതെ എം എ ബി എഡ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരിടത്ത് കയറി അതും ഉന്നത വിജയം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജോലി കിട്ടി അപ്പോഴാണ് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ജോലിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് വീട്ടുകാർ ആലോചിച്ചു ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടുകാരും വളരെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇതിന് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പം പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചു നാട്ടിലാരും മറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്ത്രീയെ ജോലിയൊക്കെ രാജിവെക്കേണ്ടുവെന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെ നിർബന്ധത്താൽ വഴങ്ങി എന്തിനു പറയുന്നു ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് ഉപദ്രവിച്ച് ഗർഭം അലസിപ്പോകുന്ന ദുരന്തമുണ്ടായി ഗർഭപാത്രത്തിന് പരുക്ക് പറ്റി അടിവയറ്റിൽ മാറാത്ത വേദനയുമായി വീട്ടിലെത്തിയ മകൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ടില്ല അവളെയും കൊണ്ട് പോട്ട ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ അപ്പനും അമ്മയും വന്നപ്പോൾ ചങ്കുപൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു പുരുഷനെ ആസക്തിയോട് നോക്കിയോ ഒരു പുരുഷൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചോ ഇങ്ങോട്ട് സ്പർശിക്കാൻ അനുവദിച്ചോ ആരെങ്കിലുമായ പ്രേമ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ മലിനമാക്കിയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ജീവിത പങ്കാളി ദൈവകരങ്ങൾ ഇത് കിട്ടുന്ന ആളെ മതിയെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ തീരുമാനിച്ച ആളാണ് എന്നിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയ ആള് ഇങ്ങനെ ഒരാള് അയാൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കു വച്ച ഉപയോഗിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ആരും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടാത്തതാണ് മാത്രമല്ല സാഡിസ്റ്റാണ് മറ്റുള്ളവർ വേദനിപ്പിച്ച് സുഖം ആസ്വദിക്കുന്ന മാനസിക വൈകൃതമുള്ള ആളാണ് അതുമാത്രമല്ല ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുന്ന കർമ്മം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ വിധത്തിലും മ്ലേച്ഛമായ വിധത്തിലും എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലം ഇരുന്ന ആൾ ഞാനൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയാകുമ്പോൾ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടിവയറിന ആൾ തൊഴിച്ചത് അച്ഛൻ പറയൂ ദൈവം യോജിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്തണ്ട എന്നും ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാനുഷികമായി എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഉത്തരവില്ല ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വേദനിച്ചെന്നു ഒരു പക്ഷേ ആ പറയുന്ന സഹോദരി ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ സ്നേഹ ബഹുമാന ആദരവുകളോടുകൂടി ഞാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് അന്ന് കൊടുത്ത ആ മറുപടിയുടെ ചൈതന്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് പറയട്ടെ ഞാൻ ആ മകളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ക്രൂരനും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവനും സാഡിസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ച് സുഖമാസ്വദിക്കുന്ന മനോവൈകല്യമുള്ള ആളുമായ ഈ വ്യക്തിയെ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോശം സ്ത്രീയുടെ കൈ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ അവൾ അവനെ കൊന്നുകളയാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവളും വധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം നിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കാം ദൈവം ചോദിക്കുന്നു മോളെ ഈ വഴിപിഴച്ചു പോയ ഈ മകനെ രക്ഷിച്ച് എന്റെ പൈതലാക്കി മാറ്റി സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാൻ നീ എന്നോടൊന്ന് സഹകരിക്കുമോ ഒരു പക്ഷേ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ശുശ്രൂഷ മനുഷ്യവർഗത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പെട്ടവരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവരെ വേറെ ആരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താലും കഠിന സ്വഭാവമുള്ള ചീത്തയായി ജീവിച്ച കോപപ്രകൃതിയുള്ള പ്രതികാര ചിന്തയുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അയാളുടെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഒരുപക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും ഈ പരസ്പരമുള്ള സംഘർഷത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെ മരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു പക്ഷേ ഈ മോശമാള് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ബഹളത്തിൽ പെടുന്നവരും കൂടെ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ സാധ്യത അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് തമ്പുരാൻ ചോദിക്കുന്നു മോളെ നീ എന്നോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സഹനത്തിലൂടെ ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മ സഹനത്തിലൂടെ എനിക്ക് ലോകത്തിൽ അവതാരം തന്നതുപോലെ എൻ്റെ വളർത്തു പിതാവ് വളരെയേറെ സഹനത്തിലൂടെ ത്യാഗത്തിലൂടെ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ എന്നെ എൻ്റെ അമ്മ വളർത്താൻ സഹായിച്ചതുപോലെ അനേകം വിശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഈ ലോകത്തിൽ സഹനത്തിലൂടെ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തുടരുന്നത് പോലെ മോളെ നിനക്കും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാകാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറയണം ആ മകള് അതായത് എനിക്ക് ആ
ഈ വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ആരുടെ കൈ കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ യേശുവിനെ മാതാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ പുത്രനായ യേശുവിന് അമ്മയാകാനായിട്ടുള്ള ദൗത്യമേറ്റ മറിയം ഈ മറിയത്തെ പോലെ കൃപയുടെ നിറവുള്ളവരാക്കി ഈ ദൈവപുത്രന് കറയും കുറവുമില്ലാത്തവനായി ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് വളർത്തി ദൈവപിതാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പറഞ്ഞുവിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഉദാഹരണം ഇതോട്ട് ഒത്തുപോകുന്നില്ലെങ്കിലും വേറെ ഒരു മേഖലയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും പറയുകയാണ് കറയും കുറവുമില്ലാത്തവളായ മറിയത്തിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവകൃപയുടെ നിറവുള്ള മറിയത്തിലൂടെ മാത്രം ദൈവപുത്രന് ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ അവനെ ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് വളർത്തി ദൈവപിതാവിന്റെ ശുശ്രൂക്ഷയ്ക്ക് പരസീവത്തിന് ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റൂ എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം പുത്രനായ യേശുവിനെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ അത് ഒരു വലിയ ആത്മീയ മേഖലയിലാണ് ഒരു നല്ല വ്യക്തി ഏൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ് എന്നാൽ മറ്റു മേഖലകളിൽ കുറവുകളും കറകളും വൈകല്യങ്ങളും വൈകൃതങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം തിന്മയുടെ നിറകുടങ്ങളുമാണെന്ന് പറയത്തക്ക പിതാവുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവമക്കളാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള ദൗത്യം ഒരുപക്ഷെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വിശുദ്ധരായ സ്ത്രീകളിലായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നിടത്തോളം വിശദീകരണമൊന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒറ്റ പ്രസ്താവന എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നുള്ളൂ മോളെ ഈ മകനെ വേറെ ആരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാലും അവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടും അവൻ നശിക്കും അവൾ നശിക്കും പക്ഷെ നീ എന്നോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവളല്ലേ നിന്റെ കൈ ഞാൻ കൊണ്ടു നീ പുത്രനെ ഏൽപ്പിക്കും അവനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അന്ന് ആ സ്ത്രീയെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സഹോദരി വേറെ ഒന്നും എന്നോട് പ്രതികരിക്കാൻ നിന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അവിടെ ഒരു കുടുംബ നവീകരണ ധ്യാനമൊക്കെ കൂടി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സഹോദരി സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്നൊരു ധ്യാനം മുരുങ്ങൂർ ഡിവൈൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ധ്യാനം കൂടി അന്ന് പോട്ടയിൽ ആദ്യം ധ്യാനിച്ചത് മുരുങ്ങൂർ ഡിവൈൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ധ്യാനമൊക്കെ കൂടി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ജോലിക്കൊന്നും പോയില്ല വീട്ടിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ഏക മകളാണ് കുടുംബത്തിലെ അതുകൊണ്ട് ഈ മകള് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇടവകയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥന നയിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ പ്രാർത്ഥന നയിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ സഹോദരിയുടെ വചന വ്യാഖ്യാനം കേട്ട അച്ഛൻ മകളോട് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ മോൾ ബൈബിൾ പഠിക്ക് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നല്ല വരമുണ്ട് മോൾ കൂടുതൽ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സിസ്റ്റേഴ്സിന് ആ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിൽ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു ബൈബിൾ കമൻറ്ററുകളൊക്കെ വായിച്ചു നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു വചന പ്രഘോഷണ മേഖലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു ദിവസം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വചനം പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ മകൾ അവിടെ വചനം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോയി അവിടെ വചനം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജനങ്ങൾ ഈ മകളുടെ സാക്ഷ്യമൊക്കെ കേട്ടിട്ടിരുന്നു കുറേ പേര് ഇന്ന് കരഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ടീച്ചർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചച്ചൻ ഈ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞത് ടീച്ചർ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും അഭിഷേകം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയി കാരണം എൻ്റെ ആത്മാവ് ഉണർന്ന് നന്നായിട്ട് ജ്വലിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ സമയത്ത് സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്രയൊക്കെ വെളിച്ചം കിട്ടി ഈ സഹോദരി ഈ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദിവസവും രണ്ടു നേരം ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ദിവസവും വിവാഹ വേർപിരിഞ്ഞു പോയി നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മൂന്ന് വർഷക്കാല ദിവസവും രണ്ടു നേരം ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കും ഒരു നേരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പിന്നെ ഒരു ലഘു ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ നാലു മണിക്ക് ലഘു ഭക്ഷണം പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കില്ല പിന്നെ നാല് മണിക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ലഘുവായിട്ട് ഒരു ഒരു ഭക്ഷണം കൂടെ കഴിക്കും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ ഉപവസിക്കുന്ന മുഴുവനും ഇതുപോലെ പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതുപോലെ പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ട ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മൂന്ന് വർഷം കഴ
ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് അവരെ നേരിട്ട് കാണാനിടവന്നില്ല ഈ സഹായിച്ച ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു രണ്ട് മക്കളുടെ അപ്പനും അമ്മയുമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ മയക്കുമരുന്നും ഉപേക്ഷിച്ചു പാപജീവിതവും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ഡോക്ടറോട് ആ ടീച്ചർ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കൊച്ചുമാത്തച്ചനെ കാണാൻ എന്തെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുകയാണ് ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം ഈശോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ചീത്ത ഭർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്നിൽ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിപ്പം എൻ്റെ മനസ്സ് മാറി ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകുമെന്നുള്ള വചനം സത്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നയാള് ചേരാത്ത ഇണയെയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തമ്പുരാൻ കൊണ്ട് വെച്ച് ഇരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കാരണം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ വചനം കേട്ടപ്പോഴല്ല ആ സന്ദേശം കേട്ടപ്പോഴല്ല അത് അനുഭവിച്ച് പിന്നീട് പിന്നീട് ഈ ഭർത്താമത്തുള്ള സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിൽ അനേകം പേർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്ന വിളക്കായി മാറി വീണ്ടും ഒരു ജോലിയിലേക്ക് സ്ത്രീ പ്രവേശിച്ചു അയാൾക്ക് വീണ്ടും ജോലി മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ കിട്ടി ആദ്യ സ്ഥാപനത്തിൽ തിരിച്ചെടുത്തില്ല രണ്ടുപേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് പഴയ ആ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞാണ് അച്ഛനോട് പറയണം ഭർത്താവിന് പഴയ രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കോപം ഇരച്ച് കയറും ഇരച്ച് കയറുന്ന വേളയിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അയാൾ ശാന്തമാകും എന്നിട്ട് ഈ കോപം എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് ഈശോയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു ഒരു മുള്ളു മാറ്റാൻ പൗലോ സ്ലിഹ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞത് ഈശോ പറഞ്ഞത് നിനക്കെൻ്റെ കൃപ മതി ബലഹീനതയിലാണ് എൻ്റെ ശക്തി പ്രകടമാകുന്നത് എന്നുള്ള ആശ്വാസ ദൂതായിരുന്നു ഇതാണ് ചില ബലഹീനതകൾ മാനസാന്തപ്പെട്ടവരും നല്ലവരിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാനും നിലമറക്കാതിരിക്കാനും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൂട് തമ്മിൽ പ്രകടമാകാനുമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകുമെന്നുള്ള വചനത്തിന് ഇതുപോലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനവുമായി നടക്കുന്നവരുണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിറവരപ്പെടുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചേരാത്ത ഇണയെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിലാണ് തമ്പുരാനെ സന്ദേശം വെക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പുരോഹിതരുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സന്യാസ കൂട്ടായ്മകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു ഇടവകയിൽ വികാരി അച്ഛൻ അവിടെയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് അൽമായർ അതുപോലെ തന്നെ കൈക്കാരന്മാർ അവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇതുപോലുള്ള നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരോ സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങളുള്ളവരോ വന്നാൽ എങ്ങനെ അതിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ സന്ദേശം കൂടിയാണിത് കുടുംബജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് സന്തോഷകരമല്ലാത്തതും നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സുഖം നൽകുന്നല്ലാത്തതുമായ സ്വഭാവങ്ങളോ പ്രതികരണ ശൈലികളോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശൈലികളോ ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പക്വതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഇത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ശൈലി സ്വീകരിക്കാതെ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥിതി ഉണ്ടാവില്ല തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം വിവിധങ്ങളായ സ്വഭാവ ശൈലികളുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ജോലി ചെയ്തും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തും ജീവിച്ചും പോകുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അവിടെ അതിസ്വാഭാവികമായ ദൈവകൃപയിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് മാറ്റണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തിരുന്ന് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും എങ്ങനെയുള്ളത് ഒരമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ബോംബെയിൽ വെച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അച്ഛ ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചാണ് ബോംബെയിൽ ഇവിടെ വന്ന് കൊച്ചു കൊച്ചു ജോലി ചെയ്ത് ഒരു കുടുംബം സ്ഥാപിച്ച് വളർന്നു വന്നത് വളരെ വേദനാജനകമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ വളർന്നു വന്നു അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും എന്നെ വേണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും കൂടി എന്നെ വിറ്റതാണ് ഒരു തമിഴ് കുടുംബത്തിന് ആ വീട്ടിൽ അടുക്കള ജോലിക്കായിട്ട് നിന്നൊരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുക്കള ജോലിക്ക് നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ജോലിക്ക് നിന്നിരുന്ന മറ്റൊരു പയ്യനോട് സഹായം ചോദിച്ച് അവൻ്റെ സഹായത്തോടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ട്രെയിനിൽ കയറി ഞാൻ ബോംബെയിൽ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസക്കാലം ഞാൻ ഭിക്ഷയാചിച്ചു പോലും കഴിഞ്ഞു കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു
അവളെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി ഞാൻ അംഗമായിരിക്കുന്ന ഇടപകെ പോയി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ആ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കുറേ സംസാരിച്ച് അവസാനം ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് കല്യാണം അവർ ഉറപ്പിച്ചു തന്നു കല്യാണം നടത്തി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ഞങ്ങൾക്കൊരു കൊച്ചിനെ കിട്ടി ആ കൊച്ചിനെ വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പാടിൽ വളർത്തി വളരെയേറെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ച ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ വേദനകളൊക്കെ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു ഒരു പ്രയാസവും വേണ്ട അവൻ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കും വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്തൊക്കെ ഇവന് കിട്ടണം ഒരു പക്ഷെ തെറ്റായ ഒരു ശൈലിയാണ് പണ്ട് ഒത്തിരി മക്കളുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു രുചികരമായ ഭക്ഷണം വയറ് നിറയെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്ന കാലഘട്ടമല്ലായിരുന്നു അത് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടം മാറി ഇഷ്ടം പോലെ വസ്ത്രവും ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണവും ഇഷ്ടം പോലെ ഉല്ലാസങ്ങളും ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായപ്പോഴേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് വൈകല്യങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടായി എന്നുള്ള സത്യമാണ് സാമൂഹികമായി ഇതൊരു സത്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇത് തന്നെ ഈ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ചു എല്ലാം ലഭ്യമായ കുഞ്ഞ് മഹാമോശമായി പോയി ഇത്രമാത്രം ഞങ്ങൾ നന്നായി ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കുഞ്ഞിങ്ങനെയായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ദിവസവും മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഇവ രണ്ടുപേരും എല്ലാ ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് പോകും പള്ളിയിൽ അരമണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഇവർക്കൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് ഞാൻ കൃത്യമായി നിന്ന് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ആ സ്വന്തമായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എടുക്കും നാല് മണിക്കൂർ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങിയുള്ളൂ ബാക്കി സമയം മുഴുവനും പരസ്നേഹ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ കഴിയുന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞാണ് വഴിപഴച്ച പോയതെന്ന് പറഞ്ഞ അവർ കരയുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അനുദപിക്കാനുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച് വളർത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഭാര്യക്ക് ഒരു കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല അവർ ഓരോന്നിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കി ഉപയോഗിക്കാനും എങ്ങനെ നേടിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് അവർ അറിയാനും ഇടവരുത്തണം എന്നിട്ട് കൊടുക്കാവൂ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിനെ ഓർത്തുന്ന പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആത്മാവ് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ടത് അവനൊരു വലിയ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അവൻ ഒരു കാല് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുട്ടിന് താഴെ വെച്ച് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അവൻ ആകെപ്പാടെ നിസ്സഹാവസ്ഥ നിലവിളിച്ച് അപ്പനും അമ്മയും ചെന്ന് അവനെ രക്ഷിച്ചു ഇപ്പോൾ അവൻ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹായത്തോടെ കുടുംബത്തിൽ കഴിയുന്നു അവനെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി ഒരു ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടി തന്നെ മറുനാടൻ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെ തയ്യാറായി അവൾക്ക് കുറച്ച് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ അവനത് സംതൃപ്തനായി ജീവിക്കുന്നു തിന്മയിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ചു ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന വഴി അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിച്ച ദൈവം അവൻ്റെ ശാരീരിക സുഖങ്ങളോ ഈ ലോകത്തിലെ സൗഭാഗ്യങ്ങളോ മുഴുവൻ പുനസ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തില്ല ദൈവം പക്ഷേ അവന് സ്വർഗം ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദമ്പതികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ വരില്ല അപ്പോൾ ദൈവം ഇങ്ങനെ എന്ത് തന്നു എന്ന് ചോദിക്കരുത് ആ കിട്ടിയ മേഖലയിൽ കിട്ടിയ വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ കിട്ടിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ദൈവം മഹത്വപ്പെട്ടുള്ളുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാര്യടുവാനായി ഷോയെ ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകുമെന്നുള്ള അങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മാനുഷിക പദ്ധതിക്കും ഇഷ്ടത്തിനും അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പലതും അങ്ങ് തരുന്നത് ദമ്പതിമാർക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയെ കിട്ടുന്നത് അവരിഷ്ടപ്പെട്ട വിധത്തിലായിരിക്കില്ല മാനുഷികമായ ഇഷ്ടങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് വന്നതോ മാനുഷിക പരിമിതമായ മാനുഷികമായ പക്വതയില്ലാത്ത അവസ്ഥകളിൽ നിന്നുണ്ടായ സ്വപ്നം മൂലം ഉണ്ടായതായിരിക്കാം അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ അടിയറ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുന്നതും ഞങ്ങളിലൂടെ അങ്ങയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്
സ്വർലോകനാഥനാമീശൻ പാടുന്നു മാലാകവൃന്ദം വാഴ്ത്തുന്നു മണ്ണിലെ മക്കൾ ഹലലൂയ ഹലലൂയ ഹലലൂയർത്തുതി ആരാധന സ്വരമുയർത്തി ഹലലൂയ 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 സ്തുതി ആരാധന ഹലലൂയ 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 സ്തുതി ആരാധന ഈശ്വരെല്ലാം വിട്ടു കൊടുക്കുക ഹലലൂയ 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 അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ ൂയാവേ ുണ്ടായിരിക്കട്ടെ 